Okay, hi everyone and welcome back to my channel. So it's been a long time since I did a sit down vlog. I think the last time was the unboxing of Map of the Soul 7 album. And there's been a lot of comments or questions on my vlogs of how do I prepare or plan for my trips. So this vlog will be about preparing for your first trip. It could be domestic or international. It doesn't really matter. I will make this video Taglish, Tagalog in English, a mixture of the two languages because uh, madami akong subscribers. Medyo um, may mga nagko-complain kung bakit nag english dahil Pilipino naman ako. So, okay. Natry kong mag-Tagalog as much as possible. So if you want to know how do I prepare for my trips, just keep on watching and make sure you subscribe. Click the notification bell so you'll get updated whenever there is a new vlog up. Okay, let's go. Okay, so before we start, my travel profile is that um, so far I've been to Vietnam, Cambodia, Hong Kong, Macau, Japan, Singapore, Korea twice, and Thailand. So I've only been to eight international destinations and I've been to so many places in the Philippines. So again, it doesn't matter kung saan ka pupunta. So ito yung sampu. Okay, 10 tips on how to prepare your first trip. Okay, number one is to make sure that you have a passport. So if you're going uh, kung international trip yan, make sure you have a passport. It could sound like common sense that you should have your passport before you travel, but most Filipinos book their flights without their passport yet. So hindi, hindi kasi common sa Pilipinas yung merong passport dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay pala travel. So, before ka mag-book, make sure na meron kang passport or kung meron kang passport, eh, valid pa siya 6 months before mag-expire. Kasi kung less than 6 months na lang yung validity, like 5 months available pa yung passport mo, hindi ka napapayagan lumabas ng bansa. They will not let you out of the Philippines. Okay. And number 2, actually there's 2 points in number 2, A and B, letter A. Think about the country you really want to go, then book a flight to that country. So, if budget is not a problem, kung hindi problema yung budget, isipin mo talaga kung ano yung bansa na gusto mong puntahan. I don't know if you can see that. It says, go where you most feel alive. Okay. So, kung hindi problema yung budget, magbuka ng flight na papunta dun sa gusto mo talaga ang puntahan. Um, yeah. Kasi kung hindi problema yung budget, kahit mahal, makakapili ka talaga ng bansa or lugar na gusto mong puntahan. Kahit um, sa Pilipinas, Batanes yung pinakamahal na plane ticket, I think. And what else? Um, Siargao, Coron, yun yung mga hindi masyado nag-seat sale. And then other countries outside Asia usually are expensive. Okay, and letter B, wait for seat sale and book a flight to a country that's on sale. So this is how my first out of the country trip happened. Like I was um nagwa browse lang ako ng sale ng Air Asia and nakita ko na 800 pesos lang yung papuntang Vietnam. So hindi, I never heard of any places to go to in Vietnam noon. Um never ko na isip na pupunta ako ng Vietnam kasi hindi hindi naman siya bansang gusto kong puntahan talaga pero hindi pa naman ako nakakapunta doon so binok ko yung 800 pesos na one way um ticket na yon Okay so again two number 2 A book a flight to that country or place that you want to go and letter B wait for seat sale and kung ano yung pinakamura yun yung ibook mo and number 3 so once nakabook ka na ng um, ticket papunta nga dun sa lugar na gusto mong puntahan ay mag-search ka na, mag-aral ka na ng mga lugar na pwedeng puntahan dun sa bansa yon or dun sa lugar na yon. For example, nagbook ako ng pa-Vietnam and wala akong kaalam-alam tungkol sa Vietnam. So, after mag-book ng flight, nag-search na ako saan ba papunta? Kasi hindi naman ganun kaliit ang Vietnam. Merong Hanoi, merong Ho Chi Minh. So, yung pupuntahan namin is Ho Chi Minh. Ano yung pwedeng puntahan doon? So, yung coaching tunnel and mga museums, ganun. 
And then, nakita ko na posible pala ang tumawid ng Cambodia from Vietnam. So, kung hindi ako nag-research, parang sayang naman na Viet Vietnam lang yung napuntahan kung isang bus lang pala yung layo ng Cambodia. So, research well. Okay, and number four, watch vlogs, read vlogs about traveling in that country. So, usually may makikita kayong mga tips sa vlogs and vlogs kung saan ka dapat magstay, sa ang area ba dapat maganda. Kasi merong mga, so, kware, sa Thailand, um, madaming murang accommodation pero napakalapit sa airport, malayo naman sa city. So, parang gagasos ka ng 40 minutes a day, makauwi ka lang sa hotel mo. Um, aralin nyo mabuti kung ano yung pinakamagandang lugar na malapit sa mga um, tourist destinations na pupuntahan mo para hindi ka na rin magasto sa transportation. Okay. And number five, take note of the prices, entrance fees, food, and transport. So, habang nanonood ka, while you're watching the vlogs and reading the vlogs, take note of the price ranges ng activities, ng pamasahe, ng pagkain, para makapag-prepare ka na rin, you'll get an idea of how much you should prepare financially. Pocket money para dito sa mga um, sa mga bagay na to. Okay. And number six, book your accommodation. So, tapos ka nang mag-search kung saan yung pinakamagandang lugar at kung magkano yung mga pamasahe sa lugar na yun, pwede ka na mag-book ng accommodation. So, yung ibang tao, pagkatapos nilang mag-book ng flight, nag-book agad sila ng accommodation. Pero sa akin, hindi siya ganun ka-urgent. So, kung medyo malaki yung perang nilabas para dun sa plane ticket, uh, nag-iipon pa ako siguro dalawang buwan, tatlong buwan bago ako mag-book ng accommodation. And usually, mura lang naman yung accommodation na um, binubuk ko, like hostel or dorm style. So, may mga kashare ako sa kwarto lalo na kung solo travel yung ginawa ko. Okay, and num number seven, meron ka ng ticket, meron ka ng accommodation, nakapag-search ka na saan pupunta, create your itinerary. That is number seven. So, ginagawa ko to using Google Maps and be as detailed as possible. Okay, so yung itinerary ko ay merong anong oras ako dumating, anong oras gano'ng kalayo yung airport sa accommodation ko, ano oras ako mag-check-in, um, ano oras gigising kinabukasan, kakain, mag-start yung tour, lalabas. So, be as detailed as possible, pati yung presyo, para safe pa rin yung budget. And, okay, Google Map, for example, ito yung hotel. Kung medyo alanganin yung oras na dating kahapon, katulad ng madaling araw na ako dumating. So, yung first day ko, usually, magiging yung town tour lang or city tour lang. Ano yung mga walking distance sa accommodation ko? Ano yung pinakamalapit? Ano yung hindi ako mapapagod sa kalayuan at sa activities na gagawin? Okay. And... Okay, so sa itinerary, hindi naman kailangan na lahat ng pinuntahan ng travel vlog na napanood mo or ng travel vlog na nabasa mo ay pupuntahan mo din. For example, hindi ako ganun kahilig sa museums, lalo na kung art museums. Um, hindi mo kailangan pumunta doon, lalo na kung merong mga entrance fees. So, kung within the budget lang, pwede namang doon ka sa mga libreng puntahan. Okay, and number 8, book essential tours you need. So, kung meron ka ng flight ticket, accommodation, itinerary, pwede ka nang mag-book ng tours na kukunin mo. So, hindi ako masyadong mag-book ng tours kasi may liga ako mag-DIY. Usually, mas mura siya. Pero, meron mga tours na mahirap gawin DIY. For example, sa Korea, yung Sorak San, yung Sorak Mountain Tour parang 2 to 3 hours away from Seoul. So, may hirapan ako mag-commute on my own. And, ayun, nagbuka ko sa Klook. I will um, put the Klook links to get to give you discount sa description box below. Um, yan, usually, sa Klook ako nagbubuk. Pati yung sa Vietnam, yung river tour, nakamutang yung pangalan ng river. Yeah, so yung mga mahihirap na tours, binubuk ko yun and they could join ako with other travelers. Usually, isang bus or isang sasakyan papunta doon. Okay. And, 
um, kung minsan naman, compare nyo rin yung price. Kasi for example, sa Vietnam, mas mahal sa club. Tapos yung hostel na pinag-stayan ko, nag-arrange din sila ng tours. So, nag-inquire ako kung magkano. Sobrang parang kalahati yung presyo. Sobrang mura. Tapos may pagkain na siya. So, pwede ko within the Philippines lang, usually yung mga hotels, nag-arrange din sila ng tours. So, doon na lang kayo mag-book sa hotel nyo. Or, pwede rin kayo mag-book sa akin. So, we can wire traveling tours. Nag-arrange ako ng tours sa Palawan, Puerto Princesa, El Nido Coron, Boracay, Ilocos, Pangasinan. Ayan. Okay, and number nine, karamihan ng tao, edi, edito sila talaga na excite Pero ako, pang huli ko na to, yung OOTD, make sure you have proper clothes for the weather in that country or in that place. Um, karamihan ng tao, kung hari, pupuntang Hong Kong, most Filipinos, Hong Kong yung first international um, destination nila. Tapos, paalis pa lang sila, nasa airport pa lang sila, nakapang winter attire na sila. Pero hindi naman laging malamig sa Hong Kong. So, i-aralin nyo rin yung weather. Kasi, minsan naman, gusto gusto nyo ng OOTD, pero sobrang lamig dun sa pupuntahan nyo, baka magkasakit kayo. So, not all about fashion. Dapat yung comfort din. Tsaka kung appropriate siya dun sa weather dun sa pupuntahan nyo. And number 10, do not over plan to the point that you won't be excited or amazed when you get to the places you'll go to. So, minsan may tendency na parang sobrang detailed na nung itinerary mo. Tapos nakailang panood ka na rin ng vlog. Nakailang basa ka na ng vlog. Kaya pag yating mo nung sa destination, sa pupuntahan mo, hindi na ganun ka amazing kasi na-expect mo na yun, nakita mo na yun. So, parang na-experience mo na siya virtually. So, do not overplan. Um, ginawa ko yun sa Thailand. Nag-try akong hindi magplano. So, okay naman. Kaso medyo na wala-wala rin ako. So, sapat lang na pagkaplano. Okay. So, I think that's my top 10 um, tips on how to prepare your first trip domestically or internationally. Kung meron kayong mga tanong, just leave a comment below and I'll be answering them. Bye!